జై గురుదత్త ఆలయ దర్శనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం బ్రహ్మానందం బ్రహ్మ ముకుందం భగవంతం బ్రహ్మ జ్ఞానం సత్యమనంతం భగరూపం పూర్ణ బ్రహ్మానందమయం తమ్ గురుమూర్తి దత్తాత్రేయం శ్రీ గురుమూర్తి ప్రణతోస్మి అంటూ జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు శ్రీ దత్తాత్రేయుని కీర్తించి తరించారు నేటి కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్లోని సీతారాంబాగ్లో ఐదు దశాబ్దాల క్రితం నాటి గుట్టపై వెలిసిన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి ఆలయం విశేషాలను గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం స్వామి గురువులందరికీ గురువు ఆయన భారతీయ గురువులందరికీ మార్గదర్శనం చూపిన సాక్షాత్తు త్రిమూర్తుల అవతారం ఆయన యోగ మార్గం ద్వారా భగవంతుణ్ణి ఎలా చేరుకోవాలి చేరుకునే వ్యక్తి తన లక్ష్యాన్ని ఖచ్చితంగా ఎలాంటి నియమాల ద్వారా సాధించవచ్చునో తెలిపిన మహాయోగి ఎందరో ఆయన శిష్యులుగా చేరి మోక్షాన్ని పొందారు అలాంటి మహిమాన్విత మూర్తి దత్తాత్రేయ స్వామి దత్తాత్రేయని దివ్య దర్శనం సకల మానవాళికి మోక్షదాయకం ఈ ఆలయాన్ని దత్తాత్రేయ ఆలయం భూతనాథ ఆలయం అని కూడా పిలుస్తారు ఈ క్షేత్రం దర్శించడానికి ఎందరో భక్తులు దూర ప్రాంతాల నుండి వస్తుంటారు మానసిక సమస్యలు ఉన్నవారు అనారోగ్యంతో మతిస్థిమితం కోల్పోయిన వారు ఎంతో ఒత్తిడికి లోనైన వారు అమావాస్య పౌర్ణమి దినాలలో వచ్చి దర్శించుకుంటారు ఈ దివ్య శక్తి కలిగిన స్వామి దర్శనంతో వారి సకల రుగ్మతులు తొలగి ఆరోగ్యం పొందినట్లుగా ఇక్కడ స్థానికులు భక్తులు చెబుతుంటారు
దేవదత్తుడు మరియు గురువు అంటే శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి శ్రీ గురుదేవ దత్త లేదా గురువులకు సద్గురు అని కూడా పిలుస్తారు శ్రీ దత్త గురువు తన బోధనల ద్వారా ప్రజలకు దుఃఖాలు బాధలు మరియు బాధల నుండి విముక్తి మార్గాన్ని చెప్పేవాడు దత్త అంటే నిలబడడం కట్టుబడి ఉండడం దత్త తన భక్తులకు సహాయం చేయటానికి అకస్మాత్తుగా వచ్చే శక్తి దీని సృష్టి భారతీయ సంస్కృతి చరిత్రలో అద్భుతమైన అద్భుతం శైవ వైష్ణవ శాక్తయ్య అనే మూడు వర్గాలను ఏకం చేసిన శ్రీ దత్తాత్రేయని ప్రభావం మహారాష్ట్రలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో వేల సంవత్సరాలుగా నిలిచిపోయింది ఆయన పుట్టినరోజు అంటే భక్తులకు ఆనందం ఉత్సాహం దత్త అంటే విష్ణువు రూపం దత్తాత్రేయ మహాసతి అనసూయ మరియు అత్రి మహర్షి ఆశ్రమంలో జన్మించటం ద్వారా బ్రహ్మ మరియు మహేశ్వరులు అదృశ్యమయ్యారు కానీ విష్ణువు అక్కడే ఉండిపోయారు కాబట్టి విష్ణు స్వరూపంగా శ్రీ దత్తాత్రేయ అని కూడా పిలుస్తుంటారు ఆయనలో సృష్టి యొక్క మూడు శక్తులు ఉన్నాయి మూలం స్థానం మరియు లయ దత్త అంటే ఇవ్వబడినది ఏ యోగం ద్వారా సాధకుడు భగవంతునితో ఐక్యం అవుతాడో అదే యోగం దత్త ఆత్మ మరియు పరమాత్మతో యోగ సాధన ద్వారా జన్మించాడు అత్రి మరియు సతీ అనసూయ మహాభావాల కలయిక నుండి జన్మించిన భగవంతుడు శ్రీ దత్తాత్రేయుడు చిరంజీవి అవతారమైన సాధకుడికి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం శ్రీ దత్తాత్రేయ శిష్యులు సహస్రార్జున కార్తవీర్య భార్గవ పరశురాముడు యదు అలర్క ఆయు మరియు ప్రహ్లాదుడు దత్తాత్రేయ భగవానుడు ఈ విశ్వంలో వివిధ రూపాల్లో ఉన్న ఇరవై నాలుగు మందిని తన గురువుగా భావించాడు భూమి గాలి నీరు అగ్ని ఆకాశం సూర్యుడు చంద్రుడు కీటకాలు పావురం డ్రాగన్ సముద్రం పక్షి సుడిగుండం తేనెటీగా ఏనుగు జింక చేప వేష్య తిదారి కంకణం విలుకాడు పాము మత్స్యకారుడు బాలుడు వీటి ద్వారా ఆయన వీటిలో ఉన్న సుగుణాలను గ్రహించి గురువులుగా భావించాడు నా పేరు సతీష్ గురుస్వామి నేను ఈ గుడికి చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నాను మేము ఇక్కడ స్వయం భూగా భావిస్తాము ఇక్కడ వచ్చి ఏ కోరికలు కోరుకున్నా కూడా పరిపూర్ణంగా తీరుతాయి అని మా నమ్మకము ఇక్కడ భక్తుల విశ్వాసము ప్రతి ఏడు ఉత్సవాలకు వేలాదిగా పబ్లిక్ కళలు వస్తారు ఈ దేవుణ్ణి దర్శనం చేసుకొని తరిస్తారు గానగాపూర్కి ఎంత విశిష్టత ఉందో అంత విశిష్టత ఈ టెంపుల్ కూడా ఉన్నది మేము స్వయంభూగా భావిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ జరిగే ప్రతి ఒక్క సేవకు మేము వచ్చి దర్శించుకొని పోతూ ఉంటాము జనాలు కూడా చాలా వస్తూ ఉంటారు ఇది సీతారాంబాగులో ఒక మకటామానంగా వెళ్తున్న గుడి ఇది పర్వతం పైన సిత్రాంబాద్లో ఉంటాము ఎప్పటికీ వస్తూనే ఉంటాము చిన్నప్పటి నుంచి గుడికి దర్శనానికి ఈ గురువు కున్నాకి అయితే ప్రతిసారి వస్తాం బాగుంటుంది చాలా దర్శనం బాగవుతుంది అందుకే ఆరతి టైంకి వచ్చేస్తాం నా విద్యాశాల మాము సీతాళాంబాడు మైలు అయితే అమ్మలోట మందిర్ బోత్ వచ్చా బోత్ వచ్చా సప్టి అమ్మలోట ఆతే పూనంకు ఆతే నమస్తే శ్రీ దత్తావతార్కు నాదు శాఖ 
మహానుభావ శాఖ వార్కారి శాఖ మరియు సమర్థ శాఖ అనే నాలుగు విభాగాలుగా ఉన్నాయి దత్తాత్రేయ స్వామి భక్తి సంప్రదాయాన్ని వందల సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తున్న దత్తవర్గంలో హిందువులతో పాటు ముస్లిం భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు ఈ క్షేత్రానికి అందరూ వచ్చి వారి కోరికలను స్వామివారికి మొరపెట్టుకుంటారు మహా మహిమాన్విత శక్తి స్వరూపంగా భక్తులు భావిస్తారు సుమారు నూట మెట్లను ఎక్కి స్వామి ఆలయానికి భక్తులు చేరుకుంటారు ఆలయం మెట్లదారిలో గుట్టపై ఎన్నో పుట్టలు నాగ ప్రతిమలు దర్శనమిస్తాయి వాటికి నమస్కరించుకుని స్వామి దర్శనం కోసం గుట్టపైకి చేరుకుంటారు ఆలయ ముఖద్వారం ఇరువైపులా గరుడ ఆంజనేయ స్వామి వర్ణ చిత్రాలతో ఉంది ఆలయ ముఖద్వారం బంగారు కాంతులతో స్వర్ణమై తాపడం చేయబడి ఉంటుంది గర్భాలయంలో శంఖ చక్రాలతో అభయవరద హస్తాలతో దత్తాత్రేయ స్వామి దివ్య దర్శనాన్ని భక్తులకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు నా పేరు రాధిక అండి మేము కాటేదా నుంచి వచ్చాము ఈరోజు దత్త పున్నమి సందర్భంగా దత్తాత్రేయ జయంతి సందర్భంగా దత్తాత్రేయ కాలనీలో ఉన్న ఈ దత్త భగవాన్ గుడికి మేము వచ్చామండి నిన్న యూట్యూబ్లో మేము చూసాము చూసి ఫస్ట్ టైం మేము వచ్చాము ఇక్కడ ఇక్కడ గాన్గాపూర్లో ఎలా ఉన్నారో దత్తాత్రేయ స్వామి గారి మహిమ ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉందని మేము విని ఇక్కడ స్వామిని దర్శించాలని మేము ఈరోజు వచ్చామండి ఈరోజు మా హస్బెండ్ గారి బర్త్డే కూడా అదే సందర్భంగా దత్తాత్రేయుని దీవెనలు తీసుకోవడానికి ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి మేము ఇక్కడ వచ్చామండి ఇది చాలా ఐదు వందల ఏండ్ల పురాణమైన గుడి అని విన్నాము ఇక్కడ దత్తాత్రేయ స్వామి గారి మహిమలు చాలా ఎన్నో ఉన్నాయని విన్నామండి అందుకే ఇక్కడ మేము విచ్చేసాము అండి నా పేరు సందీప్ నేను సితరంబాగ్ నివాసిని ప్రస్తుతం మనం చూసినటువంటి ఈ దేవాలయం జై గురుదత్త దత్త మన దత్తాత్రేయ స్వామి దేవాలయం సితరంబాగ్ ఏరియాలో ఉంది ఇక ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ నుండి ఈ టెంపుల్ అనేది ఇక్కడ విస్తృతంగా ఉంది స్వామి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భక్తులు చాలామంది కూడా ఒకే నమ్మకంతో వస్తారు వారు వారు కోరుకునేటటువంటి కోరికలు ఖచ్చితంగా తీరుతాయని యదా వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా నా తరఫు నుండి వచ్చిన విన్నపం ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ కొరకై తమ స్థాయిగా ఎంతో కొద్దిగా ఇచ్చి మన అనుకునే దేవాలయాన్ని కొద్దిపాటిగా డెవలప్ చేసుకుందాం అనుకుని సాయి గురుదత్త నమస్కారం అండి నా పేరు అలేఖ్య మేము ఇక్కడ సితరాంబాగ్లో నివసిస్తాము ఈరోజు దత్తాత్రేయ జయంతి స్పెషల్గా చాలా పురాతనమైన మందిరం అండి ఇది విశిష్టమైన మందిరం మనం ఏ కోరికలు కోరుకున్నా నెరవేరుతున్నాయి అందరి నమ్మకం ఎంతోమంది భక్తులు ఉదయానే వచ్చేసి ఇక్కడ క్యూలో నుంచొని దర్శనం చేసుకుంటారండి చాలా విశిష్టమైన ఆలయం ఇది చూడని ఎంతోమంది భక్తులు ఉదయం నుండే ఇక్కడ ఆర్థిక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఆర్థిక కంప్లీట్ చేసుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని బయలుదేరుతున్నారు
కుమార్ నేను ఉండేది సీతారాం బాగ్ దత్తాత్రేయ స్వామి టెంపుల్ మేము రెగ్యులర్గా థర్స్డే థర్స్డే కంపల్సరీ ఒకటి చాలా పాత టెంపుల్ ఇక్కడ ఇప్పుడిప్పుడే మేము కొంచెం డెవలప్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము భక్తులు ఏంటంటే ఎవరికి కరెక్ట్ అడ్రస్ ఇక్కడ తెలియలేక చాలామంది కూడా ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం అడ్వర్టైజ్ అది దాని దాని త్రూ మేము చేయాలని ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా బాగా మేము జరుపుకుంటున్నాం ఇవన్నీ ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా నా పేరు నవశ్రీ నేను బొలారంలో ఉంటాను మా చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆగాపురాల్లో ఉంటుంటే మేము మా నాన్నమ్మ ఇక్కడికి తీసుకొస్తుండే మమ్మల్ని ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినా పెళ్ళి కాకుండా ఇక్కడికి వస్తుంటే గాన్గాపూర్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇదే దత్తాత్రేయ టెంపుల్ అని మా నాన్నమ్మ అంటుండే మేము వస్తుంటే నేను ఇవాళ దత్త జయంతి అని అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాను జయంతి నాడు ఈ క్షేత్రానికి భక్తులు విశేషంగా వస్తుంటారు ఈ క్షేత్రంలో జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక హోమాలు పూజలు వేడుకగా నిర్వహిస్తారు ప్రతి గురువారం ప్రతి నెల వచ్చే అమావాస్య పౌర్ణమి రోజులలో ఈ ఆలయం భక్తులతో నిండుగా ఉంటుంది ఎంతో పవిత్రత చారిత్రక యథార్థ గాథలకు ప్రతీకగా ఈ క్షేత్రం బాసిల్లుతోంది హైదరాబాదు వచ్చే యాత్రికులు సందర్శకులు తప్పనిసరిగా దర్శించదగిన దత్తక్షేత్రం నగరంలో ఉన్న ప్రతి ప్రాంతం నుండి ఈ దేవాలయానికి చేరుకోవటానికి ఎన్నో సౌకర్యాలు ఉన్నాయి సులభంగా ఈ క్షేత్రానికి చేరుకొని స్వామి దర్శనం చేసుకోవచ్చు
जय गुरु दत्ता ना पेर प्रशांत स्वामी ने दत्तात्रेय टेपल प्रधान अर्चक दत्तात्रेय टेपल ईद संवसाल चला प्रसिद्धि चंदन टेपल दत्तात्रेयट पैन स्वयंभु वेल्सा श्री दत्तात्रेय स्वामी ईद संवर संधि विरजिलना इक भक्त को बंगारम को नेरवे श्री दत्तात्रेय स्वामी इकड़ इध तपस्स प्लेस पीलू इकड़ श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी वो तपस्सा श्री श्रीधर स्वामी गुर पारंपर में श्रीधर स्वामी अति मुख्यमंत्री वो आयन इकडन तपस्स कर्नाटक सामधार आय तरवा एंदरो सिद्धयोग अघोर तपस्स प्लेस इधी मन भाग्यनगर उम्मीद चला प्रत्येकता अंदर स्वामीवार संधि की वे स्वामीवार दर्शन चुस्कोनी जन्म साधक मन दिव्य सन्धान श्री दत्तात्रेय स्वामी वारी दर्शि स्वामी अग्रहा अंदर पात्र दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जय गुरदत् चूसर कदमी इधी वाट आलय दर्शन कार्यक्रम मरक आलय दर्शन कार्यक्रम में मल्ल कल अंतर सलू नमस्ते